Cześć, dokładnie po czterech tygodniach wyjeżdżam z Australii. Czy coś poszło nie tak? Zróbcie sobie kubek ciepłej herbaty w te zimne dni w Polsce, bo mam wam trochę do powiedzenia. Zaczynamy. Dla umiejscowienia w czasie powiem wam, że nagrywam ten film dwa dni przed wylotem do Tajlandii. Chociaż miałam zostać tak naprawdę w Australii dłużej. Ale zacznijmy od początku. Pierwsze dni były super. Spędzałam czas z Beatą i Adamem, którzy tutaj mieszkają w Melbourne od dwóch lat. Ja w ogóle przyjechałam do Australii z Kamilą, która się nie pokazuje na filmach, to też już pewnie wiecie. Zwiedziliśmy Great Ocean Road, wszystko było super. Jakby mogłyśmy nocować w Melbourne za jakby świadczenie usług foto i wideo, więc uważam, że to jest bardzo dobra jakby decyzja i też no jakby nasze takie staranie, żeby jednak nie brać się takich, no wiecie, dorywczych prac, tak? posprzątanie, tylko jednak postawić na to foto i wideo, że mamy konkretne usługi, jakby w tym kierunku się rozwijać. Słuchajcie, no ta współpraca, no, różnie to przebiega, trzeba jednak powiedzieć sobie, że no, jest to pewnego rodzaju też dla mnie doświadczenie, tak, jak to wszystko wygląda. I dla mnie to była też nauka, jak pogodzić pracę w korporacji wieczorem, co prawda jest to bardzo mało godzin, z pracą jakby też w dzień, żeby coś tutaj zrobić. I no wiecie, no, Różnie to może wychodzić, tak? Ja w ogóle jestem teraz chora, biorę antybiotyki, bo pogoda w Melbourne jest naprawdę szalona. Jednego dnia jest ciepło, drugiego jest zimno, wieje. W ogóle jak przebywacie jeszcze w pomieszczeniach, gdzie jest, wiecie, klimatyzacja, to już totalnie można stracić głos i być chorym, tak? No dokładnie jak w Polsce, więc nie macie mi czego zazdrosić tak naprawdę. No ale jest jeszcze jedna sprawa, bardzo taka przykra dla mnie, przez którą też miałam przerwę jakby w social mediach, też jakby no, nie chciałam niczego wrzucać, jakby nie miałam do tego w ogóle głowy, tak? Jak odchodzi bliska dla was osoba bardzo i jesteście w tym czasie w Australii, to jaka jest pierwsza myśl? No oczywiście ja sprawdzałam od razu bilety do Polski, Chciałam tam jakby wrócić, tak? Być z rodziną. No ale wiem, że to by już teraz niczego nie zmieniło, tak? Więc... Więc naprawdę było mi ciężko przez ostatni tydzień tutaj. No powiem tak, szczerze. I co mogę zrobić, to po prostu też o siebie zadbać i pomyśleć nad swoim zdrowiem. Pozbierałam swoje myśli, mniej więcej priorytety, cele, mniej więcej, bo dalej mam taki mętlik, wiecie. No i postaram się je realizować. Dla mnie to naprawdę, czy wiadomo, no dla każdego to jest ciężka sytuacja, ale jeżeli chcecie wiedzieć, o kogo chodzi, to możecie zobaczyć mój odcinek z Wiednia bo tam na początku mówię o tym, a teraz mi w sumie ciężko, więc, więc, więc nie chcę. Więc słuchajcie, współpraca w ogóle z hostelem przebiegała różnie, tak? ale na podstawie tego też mam jakąś nauczkę, jak to rozegrać w przyszłości. No i w ogóle, jeżeli to nam ruszy bardziej do przodu, to nagram film po prostu, jak też obniżyć koszty podróży ze względu na to, że możecie świadczyć różne usługi, tak? Dla hoteli, hosteli i innych miejsc. Współpraca z hostelem w Melbourne przebiegała na tyle dobrze, że zostałyśmy polecone do innych miejsc w Australii i zdecydowałyśmy się na jedno. Na północy to jest ten Queensland. Miejscowość nazywa się Arley Beach i tam tam są przepiękne wyspy, jest bardzo blisko też do Rafy Koralowej i wiecie co, ja w ogóle nawet nie miałam w planach odwiedzenia Rafy Koralowej, bo dla mnie to było przede wszystkim bardzo drogie i nawet jak sprawdzaliśmy noclegi w tamtych okolicach są bardzo drogie. To by było jakieś tam spełnienie marzeń, tak? Ym, odwiedzenie tego miejsca i zobaczenie na własne oczy. Już miałyśmy kupować bilety wczoraj, ale od paru dni obserwowałyśmy też jakby sytuację pogodową w Queensland i tam niestety w przyszłym tygodniu nadciąga monsun, który przynosi bardzo obfite opady, bardzo silne wiatry oraz burze. My to zobaczyłyśmy, no to jednak zdecydowałyśmy się, że przebywanie w tak cudownym miejscu podczas niebezpieczeństwa no też nie jest dobrym pomysłem. Tak? Wcześniej plany pokrzyżowały nam pożary w Australii i też nie poleciałyśmy przez to do Sydney. I 
Wiecie co, to też jest takie dziwne uczucie, bo zawsze jak myślałam o Australii, to widziałam tą operę charakterystyczną właśnie w Sydney. A teraz jak już jestem tutaj, to, no to jakoś nie odczuwam potrzeby, żeby tam jednak jechać. Byłam już bardzo długo w Melbourne. Bardzo dużo osób mówi, że w Melbourne ludzie są bardziej otwarci, przyjaźni, może tutaj się z kimś dogadać, uśmiechnięci, więc... No wiadomo, w Sydney są ładniejsze plaże, jakby okolica, ale słuchajcie, przy to niebezpieczeństwo związane z pożarami. Teraz już jakby sytuacja tam się w miarę normuje, tak? To ten wyjazd ciągle był odkładany, odkładany, nie kupowałyśmy biletów do Sydney i, i co? Ustaliłyśmy sobie w takim razie priorytety w Australii i takim najwyższym była pomoc zwierzętom poszkodowanym w pożarach buszu. Sprawdziłyśmy, gdzie są organizowane takie treningi jakby przygotowujące do tej pracy i one były głównie w stanie NSW, gdzie są największe szkody. Taki trening kosztuje około 150 dolarów, trwa 2-3 tygodnie i Napisałyśmy zapytanie jakby do tej organizacji, czy później jakby praca wolontariusza jest oferowana i czy w ogóle będzie tam dla nas jakiś nocleg. Niestety otrzymałyśmy odpowiedź negatywną, że musimy być jakby zameldowane w tym stanie, mieć obywatelstwo australijskie po prostu i że nawet nie zapewniają niczego tak, tym wolontariuszom, więc to była trochę ciężka sprawa, bo nawet jakbyśmy opłaciły to same, w sensie mieszkały tam i pomagały, to i tak byśmy legalnie nie mogły tego robić, nikt by tam nas nie przyjął, więc to trochę szkoda, bo naprawdę mając teraz wiele czasu, jakby chciałam pomóc, tak? To była jedna organizacja, która się nazywa WIRES w Australii, zgłosiliśmy się też do drugiej, która się zajmuje tutaj pomocą w stanie Victoria. Niestety dostałyśmy tylko newslettery, że trzeba jakby wpłacać pieniądze, że to jest najbardziej potrzebne i że jakby oferty pomocy będą przedstawione w kolejnych mailach, to już minęły dwa tygodnie, dalej nie mamy tych ofert. Co prawda na stronie są widoczne jakby takie możliwości pomocy tutaj w regionie, ale wiecie co, no to są trochę inne rodzaje pomocy, czyli i tak musisz sobie opłacić tutaj mieszkanie, tak, jakby utrzymanie, a projekty polegają na tym, że na przykład wyjeżdżasz rano z Melbourne do jakiejś miejscowości pod, tam sadzisz roślinki przez cały dzień, czy sprzątasz, a później wieczorem wracasz. Więc to też nie było to, o co nam chodziło, tak, żeby w pełni jakby się poświęcić temu projektowi. W sumie powiem Wam, że szkoda, tak? Ja wiem, że nie jestem weterynarzem, nie mam doświadczenia, że musiałabym przejść trening, ale ja na wszystko byłam gotowa, tylko tutaj niestety jakby ograniczenia pomocy i z zameldowania w Australii, no są przeszkodą niestety. Wspominałam Wam też wcześniej o pracy typu Workaway i my byłyśmy pewne, że zrobimy to w Australii, gdzieś na jakimś wybrzeżu, w przepięknym miejscu, będziemy pracować i cieszyć się życiem, w zamian po prostu za nocleg i jedzenie. Ale słuchajcie, no Workaway jest w Australii bardzo popularne, ale najbardziej poszukiwani są stolarze, osoby, które budują domy, osoby, które znają się na ogrodnictwie, tak? No moim zdaniem jest to trochę wykorzystywanie ludzi jako tania siła robocza, bo taka najniższa stawka w Australii już na rękę to jest 19, chyba 70 czy 50 dolarów, przyjmijmy, że to jest 20 dolarów, czyli jakieś tam 50, 51 zł w przeliczeniu. Więc słuchajcie, jeżeli ktoś oferuje Wam nocleg i jedzenie za pracę 5 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, no to słuchajcie, to jest 25 godzin, przemnóżcie sobie to razy tą minimalną stawkę, no to czy to naprawdę się opłaca? Ja wiem, że to się opiera bardziej na takiej wymianie kulturowej, tak, że możesz przebywać z lokalną rodziną, miło też spędzić czas, ona ci coś tam pokaże, ale zazwyczaj te miejsca były na takich totalnych, że tak powiem, zadupiach, zwłaszcza te farmy, tak. My szukałyśmy czegoś w normalnym miejscu i z tym już trochę było gorzej. No co prawda są już oferty typu house sitting i pet sitting, czyli zajmujecie się jakimś zwierzakiem czy domem, kiedy ktoś wyjeżdża. Ja się pozapisywałam na takie grupy na Facebooku i też ogłosiłam, ale jakoś tutaj w okolicy nikt akurat nie potrzebował, albo jak ktoś wrzucał ogłoszenie, to już wszyscy tam pisali i już to miejsce było zajęte, więc to niestety z tym się też trochę nie udało. A jak wiecie, miałyśmy jechać do szkoły surferskiej w Molimuk, w pięknej surferskiej, surferskiej miejscowości, ale właściciel okazał się po prostu starym eratomanem, że tak powiem. Ja to w ogóle jestem zbulwersowana, że on mógł do nas napisać w SMS-ie wprost, czego oczekuję, tak? To nie wiedziałam, że ludzie w Australii są aż tak bezpośredni, w sensie faceci. Uff. 
więc napisałyśmy już do Workaway'a, żeby zweryfikował tą ofertę, bo miał same dobre opinie. To mnie też zdziwiło i od dziewczyn zwłaszcza, więc... No nie wiem, no lepiej uważać chyba na, taki, na takich typów, prawda? Poza tym w ostatnim tygodniu już, jak widzicie, na początku swojej przygody, po podróży musiałam skorzystać z usług ubezpieczenia, bo złapałam przeziębienie, ale to stało się gorsze, w sensie przeszło mi tutaj bardziej na klatkę. Odczuwałam ból, już miałam dosyć taki mocny kaszel, kater, no chyba słyszycie też jak mówię, bo jestem na antybiotyku, więc wszystko poszło sprawnie. Jak dzwoniłam na infolinię, od razu w ten sam dzień została umówiona wizyta do lekarza, od razu otrzymałam receptę na leki i też powiedzieli, że jak prześlę rachunek, to może mi zwrócą za te leki, więc pierwsze jakby doświadczenia z tym ubezpieczeniem były bardzo pozytywne. Nie będę jeszcze mówić, jaka to jest nazwa, bo to nie jest jakaś tam reklama, wiecie. Jak wszystko będzie dalej ok, to, to będę ją polecać, oczywiście. Zrobiłam też dodatkowe badania z krwi, które mają potwierdzić te wyniki, które przyszły do mnie wcześniej z Polski, bo to trochę mi utrudnia podróżowanie, powiem wam szczerze. No, jakby w Australii nie mam z tym aż takiego problemu i jeszcze nie będę mówić, co to jest, żeby tam jakby, wiecie, no, na, na razie nie spekulować. No ale w Azji może być trochę gorzej, więc no, o tym jakby powiem później. Więc słuchajcie, po tych wszystkich doświadczeniach zdecydowałyśmy kupić bilet do Tajlandii, a dokładnie na Phuket. Czy się tam zatrzymamy, czy gdzieś na innych wyspach, tego jeszcze nie wiemy. Ja w ogóle marzę o tym, żeby wstawać rano, zaczynać dzień od ćwiczeń, od jogi, bo tutaj się strasznie zapuściłam w Melbourne. Poza tym teraz jestem chora i też za bardzo, wiecie, przez zatoki to jest ciężka sprawa. Więc ja marzę o takim prostym życiu na Wyspie, zwłaszcza, że jeszcze wieczorem muszę zachować też pracę dla Polski, więc chcę trochę w dzień jakby zająć się sobą, tak? No i w ogóle przemyśleć co dalej. W sensie mam już jakieś pomysły, gdzieś to kiełkuje w mojej głowie, ale też wiecie, to jest inaczej jak się podróżuje we dwójkę, tak? Każdy ma inne cele, więc mam nadzieję, że jakoś tutaj z Kamilą się dogadamy, a ewentualnie się rozdzielimy, żeby później znowu wrócić tak, żeby każda jakoś miała swoją równowagę i spełniała swoje cele, więc tak czy siak będzie dobrze, mam nadzieję. I tak jak już mówiłam, przez to co się stało, przez ten smutny dla mnie okres ze względów rodzinnych, myślę, że to jest dobra decyzja, bo, bo chciałabym się zająć sobą, też swoją wewnętrzną, harmonią i równowagą. No, chyba to rozumiecie. Bardzo mi szkoda, że tam nie pojadę na północ Australii do, do tego pięknego miejsca, gdzie jest ta rafa koralowa i to wszystko. W ogóle zobaczyłam trochę mało Australii, głównie stan Victoria, w sensie tylko stan Victoria, no niestety. To jak wiecie było Melbourne, jestem właśnie w ogrodzie botanicznym, siedzę sobie i nagrywam ten film dla Was. Zobaczyłam Great Ocean Road, park Grampians w górach przepiękny oraz Wilson's Promotory Park. Co mi się najbardziej podobało? Dobra, zdradzę Wam, że najbardziej mi się podobał Park Wilson's. Dlaczego? Bo nie było aż tylu ludzi jak na Great Ocean Road. W porównaniu z Grampians no, też wypada zdecydowanie lepiej, więc jeżeli macie tutaj okazję, jesteście w Melbourne, będziecie w Melbourne, to koniecznie tam jedźcie, chociaż na jeden dzień. Też Wam zdradzę, że jak byłam w Grampianach, to mm, z, jakby spełniła się taka reguła że zwierzęta wychodzą głównie wieczorami, już po zachodzie słońca, więc jeżeli zależy Wam, tak jak mi, na zobaczeniu dzikich kangurów, koali, nie wiem, wombatów, czegokolwiek, no to musicie jednak nocować w pobliżu tego parku, bo wracać do miasta wieczorem to nie jest dobry pomysł, ze względu na to, że możecie często takie zwierzaki potrącić, więc tutaj w ogóle w Australii jazda po zmroku nie jest zalecana. No i przez to że z Grampianów wracałam po godzinie 18, to już tych zwierzaków zobaczyłam mało, w sensie jednego kangura. No i tak mi smutno było, bo to był mój główny cel tam. Ale dobra, widziałam go, byłam w Australii. Innym moim celem w Australii było sprawdzenie, czy chcę tutaj wrócić kiedyś do normalnej pracy lub nienormalnej, jakiejś dorywczej. Po prostu sprawdzenie, jak się żyje w mieście, no sprawdziłam Melbourne, wydaje mi się, że całkiem dobrze, więc to jest kwestia, gdzieś, która gdzieś tam siedzi w mojej głowie, że chciałabym tu jeszcze wrócić i zobaczyć więcej tej pięknej natury zwłaszcza. To znaczy, myślę, że jednak jak tutaj się mieszka, pracuje w mieście, tak, to można sobie odłożyć na te wszystkie wycieczki właśnie za miasto. No jak wiecie, 
noclegi i samochód też trochę kosztuje. Tak typowo turystycznie to też marzy mi się jakiś road trip po Australii, może z Paulą, którą poznałam, zobaczcie ją w filmie, czy, czy już widzieliście w sensie. I to są takie moje małe marzenia, ale teraz czuję, że chcę spokoju. Nie chcę mieszkać w mieście, więc uciekamy na wyspę w Tajlandii. Chociaż pewnie jak wiecie, do Tajlandii został przywieziony koronawirus z Chin. To nie ma też co panikować yy, właśnie przez to, jaką panikę sieją media, więc yy, będzie dobrze, prawda? Mój głos jest już coraz gorszy, więc, więc bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka, takiej pogadanki, tak? Chciałam, żebyście byli na bieżąco tego, co się u mnie dzieje. A jeżeli nie śledzicie mnie jeszcze na Instagramie, to też zapraszam, tam będę wrzucać relacje, bo miałam przerwę, no wiecie, dlaczego już powiedziałam o tym. Ale tam mniej więcej będziecie wiedzieć, gdzie jestem aktualnie, no bo wiadomo, filmy na YouTube trzeba tam mniej więcej trochę dłużej złożyć, tak, niż stories. Więc dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. Do zobaczenia w Azji. Cześć!